ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు భక్తులతో కడకడలాడుతున్న సప్తగిరులు సులభతరంగా శ్రీవారి దర్శన కల్పనకు అధికారుల చర్యలు తిరుమలలోని వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లో టీటీడీ చైర్మన్ తనిఖీలు భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని అధికారులకు ఆదేశం నేత్రపర్వంగా శ్రీనివాసుడికి లక్ష పుష్పార్చన కొత్తగూడెంలో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక నందనం భక్తులకు ఉపయుక్తంగా టీటీడీ సదుపాయాలు టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ద్వారా అందుబాటులో సమగ్ర సమాచారం విశేష కథనం తిరుమలగిరిలో భక్తజనుల గోవిందరామ స్మరణలతో ప్రతిధ్వనించాయి భక్తవత్సలుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ అశేష భక్త కోటి తరలి రావడంతో సప్తగిరులు భక్తులతో కళకళ్లాడుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా భక్తులకు సులభతరంగా త్వరితగతిన శ్రీవారి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించేందుకు అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అలాగే అన్నప్రసాద విభాగం సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు భక్తులకు పాలు అల్పాహారం అన్నప్రసాదాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు తిరుమలలోని వైకుంఠ ఒకటి వైకుంఠం రెండు క్యూ కాంప్లెక్స్లను ఆయన సందర్శించారు అక్కడ భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను ఆయన పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ అందజేస్తున్న సౌకర్యాలను గురించి భక్తుల అభిప్రాయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు క్యూ కాంప్లెక్స్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు సమయానుకూలంగా పాలు కాఫీ టీ అల్పాహారం అన్నప్రసాదాలను అందించాలని అధికారులకు సూచించారు అక్కడి నుంచి బూందీ తయారీ కేంద్రాన్ని సందర్శించి లడ్డు తయారీ గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం చైర్మన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తిరుమల క్షేత్రంలో కాలుష్యాన్ని నివారించే దిశగా విద్యుత్ వాహనాలను ప్రవేశపెట్టేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించనున్నట్లు తెలిపారు ఇందులో భాగంగా మొదట తిరుమలలో భక్తులను వివిధ ప్రాంతాలకు చేరవేస్తున్న ఉచిత బస్సుల స్థానే ఎలక్ట్రికల్ బస్సులను నడపాలని యోచిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీలోని వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు భక్తులకి పిల్లల్లో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఎటువంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయా అన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసేదానికి ఈరోజు క్యూ కాంప్లెక్స్లో ఉండి సాధారణ భక్తులు ఏ విధంగా క్యూ కాంప్లెక్స్లో పోతున్నారు అదే సేవా టికెట్లు కొనుక్కున్న భక్తులు ఏ విధంగా పోతున్నారు కింద నుంచి నడిచి పైకొండ పైకి వచ్చే భక్తులు ఏ విధంగా పోతున్నారు అని మూడు ఉన్న మూడు క్యూ సిస్టమ్స్ని పరీక్ష పరిశీలించడం జరిగింది అందులో ప్రత్యక్షంగా అక్కడ ఉండే భక్తులతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది కాకపోతే భక్తులు ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడున్న క్యూ సిస్టంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు అధికారులు కూడా తిండి విషయంలో అన్ని విషయాల్లో బాగానే చూసుకుంటున్నారు కానీ వెకేషన్ డేస్ అవటం వల్ల ఇరవై గంటల వరకు క్యూలో నిలబడాల్సి వస్తుందని చెప్పారు త్వరితగతిన భక్తులకు దర్శనం అందించాలి అనే దానిపై దృష్టి పెట్టే కార్యక్రమం చేయటం జరిగింది అదే విషయంగా కాకుండా పారిశుద్ధ్యంగా కూడా తిరుమలలో ఎక్కడ ఎటువంటి ఇది లేకుండా టోటల్ గ్రీనరీ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేద్దాం పారిశుద్ధ్యం కూడా క్లీన్గా మెయింటైన్ చేద్దామని యువ గారితో చెప్పడం చెప్పింది అందులో భాగంగా ఈ వెహికల్స్ డీజిల్ వెహికల్స్ని కూడా ప్లేసెస్గా తగ్గించేసి తీసుకోకుండా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ పోదాము అందులో ముఖ్యంగా భక్తుల్ని ఫ్రీగా వాళ్ళ కాటేజీల నుంచి టెంపుల్ టెంపుల్ దగ్గరికి క్యూ లైన్ నుంచి కాటేజీలకి తీసుకెళ్ళి ఉన్నాయి వాటన్నిటి కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్లో సెకండ్ ఫేజ్లో కింద నుంచి వచ్చే బ వెహికల్స్ కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ చేసిన చేసే కార్యక్రమం సెకండ్ ఫేజ్లో టేక్ అడ్వాన్ చేయబడుతుంది ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ వాతావరణం తీసుకొచ్చినప్పుడు భక్తులకి సౌ మెరుగైన సౌకర్యాలు మనం కల్పించగలము అవసరం మేరకు ఏమన్నా భక్తులు పైనుంచి ఎక్కువ లోడ్ తగ్గించేదానికి కిందనే బెటర్ ఫెసిలిటీస్ ఏమన్నా క్రియేట్ చేసేదానికి కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాం అందులో భాగంగానే ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా చూడటం కోసం క్యూ లైన్లో భక్తులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఇన్ని గంటల క్యూలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా అధికారులు చూస్తున్నారా లేదా అని కార్యక్రమం చూడటం జరిగింది 
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కొత్తగూడెంలోని శ్రీ పద్మావతి గోదాదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి గులాబీ పుష్పాలతో లక్ష పుష్పార్చనను వైభవంగా నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవారును కొలువు తీర్చి సుగంధ భరిత పుష్పాలతో అర్చించి ధృపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు దేశ విదేశాల నుంచి నిత్యం అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చే భక్తులతో తిరుమల క్షేత్రం భక్తజన సంద్రాన్ని తలపిస్తూ ఉంటుంది శ్రీవారి దర్శనం వసతి అన్నప్రసాదం ఇతర సదుపాయాలు తదితర సౌకర్యాలను భక్తులకు ఉపయుక్తంగా అవిశ్రాంతంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని కాల్ సెంటర్ శ్రీవారి భక్తులకు ఎన్నలేని సేవలను అందజేస్తూ వారి మన్ననలు అందుకుంటోంది ఆ వివరాలు మీకోసం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి దర్శనార్థం నిత్యం వేలాదిగా భక్తజనం తిరుమలకు వస్తూ ఉంటారు అలా తిరుమలకు విచ్చేసే భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎన్నో అమూల్యమైన సేవలను నిరంతరాయంగా కల్పిస్తోంది మరి ఈ సేవలను భక్తులు ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి తిరుమల తిరుపతికి సంబంధించిన వివరాలను ఎలా తెలుసుకోవాలి శ్రీవారి దర్శనం వసతి ఇతర ఆలయాల సందర్శన విరాళాలు ఈ హుండి ఇత్యాది విషయాలపై భక్తులకు అవగాహన కల్పించేందుకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా కాల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసింది దీంతో భక్తులు సంబంధిత ఫోన్ నంబర్లకు ఫోన్ చేసి నేరుగా తమకు కావాల్సిన విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు మరి ఆ వివరాలేంటో మనము తెలుసుకుందాం సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు రెండు ఐదు రెండు తిరుమలపై అవగాహన ఉన్న భక్తులందరికీ తెలిసిన టెలిఫోన్ నెంబర్లు ఇవి టీటీడీకి సంబంధించిన మొత్తం సమాచారాన్ని అందించే టీటీడీ కాల్ సెంటర్ నెంబర్లు శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలు దర్శన సమయాలు వసతి సదుపాయం విరాళాలు అందే సౌకర్యాలు పుణ్యతీర్థాలు టీటీడీ పథకాలు లక్కీ డిప్ దివ్యదర్శనం టోకెన్లు అంతర్జాలంలో సేవా టికెట్లు వయోవృద్ధులు వికలాంగుల దర్శనం చంటిబిడ్డల దర్శనం శ్రీవారి సేవ పరకామణి శ్రవణం బాలమందిరం ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఇలా ఒకటా రెండా తిరుమల క్షేత్రానికి టీటీడీకి సంబంధించిన ఏ సమాచారం తెలుసుకోవాలన్నా భక్తులు నేరుగా టీటీడీ కాల్ సెంటర్ను సంప్రదించవచ్చు దేశం నలు చెరగల నుంచి తిరుమలకు తరలివచ్చే భక్తులు తమ ఆధ్యాత్మిక యాత్రను ప్రణాళికాబద్ధంగా సఫలం చేసుకోవడంలో కాల్ సెంటర్లు కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నాయి దీంతో పాటుగా కొన్ని టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లను కూడా టీటీడీ భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచింది అవి ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు మూడు 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 ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు నాలుగు ఒకటి నాలుగు ఒకటి ఈ నెంబర్లు టోల్ ఫ్రీ అంటే ఎటువంటి ఛార్జీలు పడవు ఆధునిక సాంకేతికతకు అనుగుణంగా టీటీడీ వాట్సాప్ నెంబర్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది టీటీడీ వాట్సాప్ నెంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది భక్తులు కొండపైన సమస్యలను ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కు పంపవచ్చు ఇక నిత్యం దాదాపు నాలుగు వేల మంది భక్తులకు పైగా కాల్ సెంటర్కు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు రెండు వేల ఐదు అక్టోబర్ ఐదవ తేదీ హెచ్సిఎల్ ఆధ్వర్యంలో కాల్ సెంటర్ ప్రారంభమైంది తొలి రోజుల్లో ప్రతిరోజు పదమూడు వందల కాల్స్ వచ్చేవి ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేలకు చేరింది ప్రత్యేక పర్వదినాల్లో ఐదు వేల వరకు కాల్స్ వస్తాయి ఈ కాల్ సెంటర్లో ఇంగ్లీష్ తమిళం హిందీ కన్నడ తెలుగు భాషల్లో సమాచారం అందిస్తారు కాల్ సెంటర్కు వచ్చే ఫోన్లలో ఎక్కువ భాగం దర్శనం గదులు మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి సంబంధించినవి ఉంటున్నాయి అదేవిధంగా టీటీడీ ట్రస్టులు వాటి వివరాలు ట్రస్టుల ద్వారా వచ్చే సౌకర్యాల గురించి అడుగుతారు అలాగే భక్తులకు టీటీడీ సిబ్బంది దళారీల నుంచి ఎదురైన సమస్యలపై ఫిర్యాదులు కూడా కాల్ సెంటర్కు వస్తూ ఉంటాయి ఇక టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు పనిచేస్తూ ఉంటుంది షిఫ్టుకు ఎనిమిది మంది చొప్పున మూడు షిఫ్ట్లలో మొత్తం ఇరవై నాలుగు మంది పనిచేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా 
తిరుపతి తిరుమల సౌకర్యాలతో పాటు చెన్నై బెంగుళూరు హైదరాబాద్ ఢిల్లీ ముంబాయి సమాచార కేంద్రాలకు సంబంధించిన సమాచారంతో పాటు కళ్యాణ మండపాల వివరాలను కూడా భక్తులు కోరుతూ ఉంటారు శ్రీవారి ఆలయంలో జరిగే రోజువారీ సేవలు వారపు సేవలు వార్షిక సేవల గురించిన సమాచారాన్ని భక్తులు తెలుసుకుంటారు ఈ ఫిర్యాదులను పరిశీలించడానికి ఒక విజిలెన్స్ అధికారి కాల్ సెంటర్లో అందుబాటులో ఉంటారు ప్రతి వారం టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఫిర్యాదులను పరిశీలించి సంబంధిత అధికారులతో చర్చిస్తారు అమెరికా మలేషియా సింగపూర్ తదితర దేశాల నుంచి కూడా కాల్ సెంటర్కు కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి భక్తులు మాట్లాడిన ఫోన్ నంబర్ ఎంత సమయం వారు అడిగిన సమాచారం తదితర వివరాలన్నింటినీ సిబ్బంది కంప్యూటర్లో నిక్షిప్తం చేస్తారు భక్తులు కాల్ సెంటర్ సేవలను వినియోగించుకుని సులభంగా తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుని తిరుమల యాత్రను ఫలప్రదం చేసుకోవాలని కోరుకుందాం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టుమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మల్కాజ్ గిరిలోని శ్రీ శృంగేరి శారదా చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి ఆలయంలో త్రయోదశి ప్రదోషకాల పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలను నిర్వహించారు పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించి విశేష అలంకరణ చేశారు అష్టోత్తర శతన మార్చిలు నిర్వహించి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు అలాగే తిరునిలయంలో టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో శ్రీవారి కళ్యాణం గమనీయంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలు తీర్చి చక్కగా అలంకరించారు అనంతరం వేద మంత్రాల నడుమ యజ్ఞోపవిత ధారణ కంకణ ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తదితర క్రతువులు నిర్వహించి స్వామి అమ్మవారి కళ్యాణాన్ని ఆగుముఖంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఎంతో వేడుకగా జరిగిన కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రుడయ్యారు కడప నగరంలో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవస్థానంలో వెలిసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి కృత్తికా నక్షత్ర పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా వేకువజామునే స్వామివారికి సామూహిక పంచామృతాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆ తర్వాత గణపతి హోమం లక్ష్మీనారాయణ హోమం సుబ్రహ్మణ్య హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు ఆ తర్వాత స్వామివారికి హారతులు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం బాసరలో చదువుల తల్లి శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి దేవస్థానం భక్తులతో శోభిల్లింది జ్యేష్ఠ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు గోదావరి నదీ తీరంలోని పుష్కర ఘాట్ వద్ద భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు జరిపారు అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు విజయవాడ నగరం గాయత్రి నగరంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తి సమాజం శ్రీవారి అన్న ప్రసాదానికి కూరగాయలను సమర్పించింది ఇందులో భాగంగా భక్త సమాజం సేకరించిన కూరగాయలను అన్న ప్రసాదం వాహనంలోకి ఎక్కించి వాహనానికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం తిరుమలలోని అన్న ప్రసాద భవనానికి కూరగాయలను తరలించారు కడప జిల్లా దేవుని గడపలోని శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో శనివారం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ప్రత్యేక తిరుచి వాహన సేవ వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లను వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించి తిరుచుపై వెంచేపు చేశారు ఆలయ మాడవీధిలో స్వామి అమ్మవార్లు తిరుచుపై విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహించారు ఆపై భక్తులు స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించి నీరాజనాలు అర్పించారు 
శ్రీకాళ హస్తి పట్టణంలోని తేరు వీధిలో వెలిసిన పురాతన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో కృతిక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామిని సుందరంగా అలంకరించి వర్ణమయ పుష్పాలతో అర్చనలు చేశారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామిని కనువారా తిలకించి భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అనంతపురం జిల్లా మడకసిర పట్టణంలోని పురాతన శ్రీ వీరభద్రుని ఆలయంలో స్వామివారు స్వయంభూగా కొలువై భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నారు జ్యేష్ఠ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామిని రుద్రాక్షలు వివిధ సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి పల్లకీ సేవను రమణీయంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పద్మావతి అలిమేలు మంగమ్మ సమేత స్వామిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పల్లకీపై కొల్లు తీర్చారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ప్రాకారోత్సవం జరిపారు అనంతరం స్వామివారికి జరిగిన సహస్ర దీపాలంకణ సేవలో స్వామివారు సహస్ర దీపాల వెలుగుల్లో దివ్యంగా ప్రకాశించి భక్త కోటిని నేత్రపర్వంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు పొందారు అలాగే విడవలూరు మండలం రామతీర్థం గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ కామాక్షిదేవి సమేత శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పరిమళ భయత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి నంది వాహన సేవను ఎంతో వైభవంగా జరిపారు ప్రియ వాహనంపై దర్శనమిచ్చిన స్వామిని భక్తులు దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ రాజలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో అలరారింది జ్యేష్ఠ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి నిర్వహించిన ప్రత్యేక సేవల్లో భక్తులు పాల్గొని తరించారు పలు రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలతో అమ్మవారికి అభిషేకం చేశాక సకల సుందరంగా అలంకరించారు నివేదనలు హారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మలగన్న అమ్మను సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం కొత్త సూరవరంలో కొలువైన శ్రీ పరదేశమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి శోభాయమానంగా అమ్మవారిని అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు చల్లని తల్లిని దర్శించుకుని తరించారు కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులోని శ్రీ నారాపుర వెంకటేశ్వర ఆలయం భక్తకోటికి వరాలిచ్చే పుణ్యధామంగా విరాజిల్లుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయం విశాలమైన ఆవణలో ప్రశాంతంగా నిలవై భక్తులను దివ్యంగా అనుగ్రహిస్తోంది ఈ ఆలయ విశేషాలు మీకోసం కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో శ్రీ నారాపుర వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం కొలువై ఉంది పంట పొలాలు నీటి కాల్వల మధ్యన స్వామివారి ఆలయం ప్రశాంతంగా అనుగ్రహిస్తోంది చోడుల పాలనా కాలంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్టు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో నారాపుర వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధీనంలోకి వచ్చింది పెన్నా నదీ తీరాన నెలవైన ఈ ఆలయ ఆవిర్భావానికి ఓ చరిత్ర ఉందని చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది పెన్నా నదీ తీరాన జంబుల సమీపంలో ఓ పెద్ద మడుగు ఉండేది అలా ఈ ప్రాంతం జమ్మల మడుగుగా ప్రసిద్ధి చెందింది జమ్మల మడుగులో నివాసముండే నారాపురయ్య అనే భక్తుడికి స్వామివారు స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి ఆలయాన్ని నిర్మించి పూజలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారట అంతటా ఆ భక్తుడు జమ్మల మడుగుకు ఉత్తర దిక్కున ఇసుక తిన్నెలలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్టు ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది అందుకే ఈ ఆలయం భక్తుడి పేరుతో నారాపుర వెంకటేశ్వరాలయంగా వినసుకెక్కింది ఎంతో పురాతనమైన ఈ ఆలయం శిథిలమైపోవడంతో తరువాత కాలంలో గ్రామస్తులు జీర్ణోద్ధరణ చేసినట్టు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఆలయ నిర్మాణం సమున్నతమైన శిల్ప నైపుణ్యంతో దర్శనమిస్తుంది ఆలయానికి చేరుకోగానే భక్తులకు ప్రధాన రాజగోపురంతో పాటు మరో రెండు చిన్న గోపురాలు కనిపిస్తాయి ఆ గోపురాలు ఆద్యంతం ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక ఘట్టాలను భక్తులకు చెబుతున్నట్టుగా కనిపిత్తు చేస్తుంటాయి దేవతామూర్తుల విగ్రహాలను గోపురంపై చక్కగా మలచిన తీరు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది ఐదెకరాల నలభై సెంట్ల విస్తీర్ణంలోని ఈ ఆలయంలో ప్రధాన రాజగోపురం ఎదురుగా నాలుగు స్తంభాలతో నిర్మితమైన మండపం భక్తుల మదిని కులకింపచేస్తుంది ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే ఇరవై అడుగుల ఎత్తైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారు ఆ పక్కనే గరుత్మంతుడు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు శేషునితో కూడిన గరుక్మంతిని విగ్రహం ఆలయంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది ఈ రెండు విగ్రహాల మధ్యలో బలిపీఠంతో పాటు 
ధ్వజస్తంభం ఉంటుంది శిథిలమైన ధ్వజస్తంభం స్థానంలో ముప్పై రెండు అడుగుల ఎత్తైన నూతన ధ్వజస్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ధ్వజస్తంభం ఎదురుగా చోళరాజుల కాలంలో నిర్మితమైన ఆలయ ముఖమండపం భక్తులను ఆకట్టుకుంటోంది ముఖమండపం పైభాగంలో వివిధ దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు దర్శనమిస్తుంటాయి ఇక ఆలయంలో శ్రీవారిని సేవించి తరించిన ఆల్వార్లు కొలువుదీరి ఉంటారు ఉపాలయంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారు భక్తుల నిత్య పూజలు అందుకుంటున్నారు ఏటా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తుంది నారాపుర శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ దర్శనం భక్తులకు సకల శ్రేయోదాయకం వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనిరాజన్ వేదికపై ఆదివారం సాయంత్రం కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన జరిగింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకు చెందిన కుబేరిని హనుమంతప్ప బృందం చక్కటి హావభావాలతో అభినయంతో ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్యం భక్తులకు నేత్రానందాన్ని కలిగించింది ఓ సత్యభామ ఏ మందు నమ్మా ఎన్ని బుద్ధులు చెప్పి చూచిన విన్నవాడే కాడు ఎన్ని బుద్ధులు చెప్పి చూచిన విన్నవాడే కాడు పైగా ఇరువురెన్నో విధముల నిన్నెల్లిదముగా వించిరమ్మా ఇరువురెన్నో విధముల నిన్నెల్లిదముగా వించిరమ్మా ఓ సత్యభామ హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో జరిగిన సంగీత కచేరీ వీణల విందుగా సాగింది కళాకారులు రామ్ కుమార్ తరుణ్ భట్టాచార్యులు వినసంపైన రాగాలను పలికించి శ్రోతలను మంత్రముగ్ధుల్ని చేశారు అలాగే పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన ఆహూతులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది కళాకారులు చక్కని హావభావాలు పలికించి సభికుల హర్షధ్వానాలు అందుకున్నారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఎనభై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ